。好，来停车站借问，这个是串联还是并联？这个是串联还是并联？好，甲乙丙丁，第一个是甲，甲是串联还是并联？甲是串联还是并联？我要找女生，女生，男朋友，霹雳五号，霹雳五号，要有交，啊，夹什么脸？夹是串脸，请坐。乙呢？乙什么脸？帅哥男叫做二十二，还不错。二十二，咱有问吗？没有。二十二。乙什么脸？乙是病脸，你说。丙呢？丙呢？丙是什么脸？可爱小女生，五哦，五哎呦，十二号，十二。串吗？病吗？串联，哎，丁呢？丁呢？二八，二八来，我们二八来，并联，全联呐，并联，站起来，并联，没有，没有，第一件事情了解什么叫串联，什么叫并联，然后以后因为以后的东西你要分出它是串联还是并联，你才知道带什么公式，要如何计算。串联并联有一些效果不同。第一个效果不同，如果是串联的话，如果是串联的话，有一个坏掉的就全部都坏掉了。像这个，我们中间的灯泡断掉了，中间的灯泡断掉坏掉了，断路。所以，因为它断路，所以全部都是断路，所以全部都不会亮。所以串联的时候，路上只要一个地方坏了，就全部通通挂，都挂掉了。所以像这个，全三个都不会亮，三个都不会亮，这是串联的状况。可是如果是并联就不是了。并联呢，如果我中间这个坏掉了，就此路不通，可是上下路还是可以通，还是有办法形成回路。所以还是会亮，所以并联的时候，其中一个坏掉了，别的路还是可以通，还是可以用，还是可以用。然后，所以家用电器都是用并联。你的参考书通常就这样告诉你：家里电器如果用并联相接，才不会一个坏掉，全部都挂掉了。不会，你灯泡坏了，电视机也不能看，电冰箱也不能用了。就事实而言，这个是事实。并联有这个效果，但是家里的电器要并联，不是因为这个原因。家里电器要并联，不是因为这个原因，不会一个坏掉，全部坏掉，不是这个原因，是另外原因。我以后会教，我也会教，是因为别的原因才要并联。所以叫做并联，所以两个效果不同，一个串联，一个并联。你要知道灯泡会亮还是不会亮，我刚跟你讲过了，知道串联跟并联的效果不同，请你认识什么叫串联，什么叫并联，然后以后你才会知道。应该带什么公式去算啊？因为公式有分串联公式跟并联公式，就是跟各位所做的介绍 ，OK 吗 ？OK。